Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai commandé ces merveilles et là, ça fait trois jours, je crois, que je les ai chez moi et je pense qu'il est temps qu'on teste et qu'on en parle. Salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up test. Vous savez que je suis une grande fan de Martine Cosmetics. Je suis déjà une fan première de Gaël Garcia, mais en plus de ça, j'aime énormément sa marque de cosmétiques. Et évidemment, quand elle a annoncé qu'elle ferait une collection Halloween, vous vous doutez bien que j'étais au taquet. A savoir qu'elle a sorti sa collection donc le mardi 18 octobre à midi. Sachez que à midi pile, j'étais sur le site en train de commencer et l'acheter. J'ai donc pris vraiment les deux pièces phares de sa nouvelle collection qui est telle que les highlighters mais aussi les fards à paupières. Je vais avoir un petit peu la voix <coughs> et je vais tousser un petit peu, un petit peu la voix cassée et donc tousser parce que ma fille a ramené un petit microbe il y a un peu plus d'une semaine et nous y sommes tous passés. Je suis dorénavant en forme mais voilà c'est toujours là. Alors pour cette nouvelle collection, elle a fait un packaging évidemment de malade qui était basé sur tout ce qui est un peu alien, euh, extraterrestre, etc. Donc c'est sur le, le thème du vaisseau spatial, enfin voilà, un peu à la... La fumée de la bactérie là oui, je trouvais qu'un peu son tout son truc par rapport à sa nouvelle collection et tout, je trouvais que ça tournait par rapport au film Life. Enfin, je sais qu'elle a fait par rapport au film Alien, etc. Enfin, que c'était un peu en mélange de tout, mais moi j'avais vachement quand j'ai vu son allez, son petit court métrage, je trouvais que ça ressemblait vraiment au film Alien et c'est un film euh, bah, Alien Life. Je vais je vais y arriver. Hein. C'est un film qui m'a vachement perturbé comme ça. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais il m'a perturbé et donc voilà, je trouvais que l'ensemble ressemblait à ça. Alors, je vais d'abord ouvrir la petite palette d'highlighter. Euh, à savoir que pour la palette d'highlighter, elle se trouve au prix de 44,90€. Ça, c'est la petite boîte. Donc un petit peu, en fait, comme bah, sa palette de blush ici. Avec le petit M de Martin Cosmetics complètement dans le thème. Et voilà, les highlighters alors, moi, celui que je vais tester aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, évidemment, le plus spécial des trois. Parce que je le trouve vraiment, vraiment beau. Je sais pas si vous voyez, mais il est incroyable. Et vous avez vu, j'ai mis la lumière en fonction de... Je pense que je vais faire ça à chaque fois en fonction du make-up que je vais faire. Je vais mettre la lumière qui va avec. Et alors, on a la palette de fard à paupières qui se trouve au prix de... est au prix de 54,90€. Donc, bah, comme elle l'avait annoncé, hein, c'est un, un packaging vraiment ouf, donc vraiment c'est le genre de choses qu'on ne jette pas, vraiment on garde le, la palette dans son packaging hop, et c'est euh, du, du carton bien solide pour vous dire, je peux jeter contre un mur, il se pète pas, donc, la palette est comme ceci, comme je disais dans mes stories j'aime beaucoup l'effet vraiment relief, c'est pas juste un dessin ou un imprimé, c'est vraiment j'adore, voici les phares Aujourd'hui, on va partir, je pense, sur des couleurs un peu vert, jaune. Euh, partons sur du coloré, vraiment. Et donc, euh, on va voir un petit peu ce que ça donne, si ça match. Bon, je vais juste prendre mes petits scotch parce que, évidemment, <rire> vous le savez, je ne fais pas mes traits droits et corrects. Donc, du coup, je vais les prendre et je vais faire avec ça. Je viens de manger une raclette, les gars. C'était vraiment bon et ça fait vraiment du bien au moral, les raclettes. On devrait prescrire en tant qu'antidépresseur. Pas magnifique. Alors, du coup, j'ai été chez D. J'ai acheté un Eyeshadow Primer de chez Milani. Et j'avais envie d'essayer parce que c'est vrai que d'habitude, j'utilise toujours une base de chez Sephora. Et j'avais envie de changer, de tester un peu autre chose. Donc, je vais tester ça et on va voir. Oh merde. J'en ai foutu sur ma Il est très très crémeux. Hein. Du coup, c'est une crème en fait. C'est. Voilà. Hein vous pouviez pas me le dire, hein Franchement, je passe pour une imbécile. On commence par appliquer sa petite base, vraiment en mode propre et esthétique. Et j'en fous sur mes cils, vous savez. Je vous raconte un truc. Là tantôt, donc on a mangé raclette, puis j'étais en train de débarrasser la table. Jusque là, pas de problème. Et j'entends ma grande, donc qui râle et qui dit « Non, elle a mis du fromage dans mes 
qui se passe Donc je vais dans le salon, je vais voir ce qui se passe. Et en fait, donc ma petite avait eu un petit fromage, bref, pour son dessert. Je vais donc voir ce qui se passe. Et je me dis, non, elle n'a pas fait ça. Elle n'en a pas vraiment mis dans les cheveux. Allez, naïve que je suis, je me suis dit, ma fille n'a pas fait ça. Et bien si, effectivement, elle lui avait mis du fromage dans les cheveux. Une espèce de morceau comme ça dans ses cheveux. Et elle était en train de péter de rire. En fait, j'ai eu une information. Donc je pense que vous avez tous suivi l'histoire de Jeffrey Dahmer. Et bien, j'ai eu une petite information. Il est né le 21 mai. Comme ma fille Justement celle qui a foutu du fromage dans les cheveux de sa soeur Du coup voilà je, je m'inquiète un petit peu Vous pensez que je dois ou pas Je vous pose la question comme si vous alliez me répondre Là maintenant en fait en face de moi Mais, mais non je suis seule Je suis Halloween. Je, je peux m'inquiéter tu penses toi mm -hmm. Ok J'aime ma fille plus que toi hein, Mais je vous assure hein. Elle a un caractère vraiment euh... Voilà quoi Vous avez vu je m'améliore Je fais des petites techniques et tout euh, Genre je fais déjà mes sourcils En dessous de mes et tout Pour que tout soit propre Je progresse Je progresse grâce à vous N'empêche sur la vidéo, je parle beaucoup aujourd'hui, hein, comme ça vous savez, sur la vidéo de typologie, on est à combien 700... Il va me dire ça tout de suite mon assistant. 744 vues sur la vidéo typologie. Et bien là dans le petit i, où est-ce qu'il sera Il sera ici, sur le petit i ici, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir. Je vous invite à y aller. Alors c'est parti Oh celle-là, elle a dû bien faire mal aux oreilles là. Ça vous détruit les oreilles ou pas En plus, ça résonne bien bien comme il faut. Et bah, pour la base, donc vraiment la couleur unie de base, je vais mettre le Carter, celui-là. Je vais donc vous montrer déjà sur mon bras ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Je suis pas très douée pour ça, comme ça vous savez. Vous voyez Si vous voyez pas, c'est pas grave. Bon, je vais peut-être enlever le film de protection, j'y verrai peut-être un peu plus clair. Ça, c'est trop génial ils mettent un film de protection sur les miroirs. Ça, c'est incroyable. Je vous aime vraiment, Martine Cosmetics. Voilà, donc vous voyez au niveau de la pigmentation, c'est quand même bien, bien pigmenté. C'est pas un blanc. Peut-être que là, ça fait blanc au niveau euh, de la qualité et tout. Mais c'est pas un blanc. C'est vraiment euh, une poudre euh, blanche qui tire un peu vers les verts. Très, très, très clair, quoi. Vraiment, c'est du clair. Mais voilà. Alors, ensuite, comme je vous ai dit, on va partir sur du vert et du jaune. Donc, je vais utiliser le Dallas. Je vais déjà vous montrer. Sur mon doigt, j'arriverai mieux à vous montrer. Ça, c'est le Dallas. Et ce celui qu'on va appliquer creux de l'œil et de la fin de mon œil. Le Dallas, celui-là. Il serait peut-être temps que j'apprenne à utiliser euh, les pinceaux comme il se doit, donc euh, leur utilité à quel moment et à quel endroit. Quoi. Je pense que ce serait pas un trop quoi. Là, il y a un peu plus. Hein. Ah oui, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer que j'étais chez Sephora ce week-end. J'ai acheté donc un nouveau fond de teint et un nouveau concealer donc, euh, de chez euh, Too Faced. Donc du coup, j'ai demandé conseil et ils ont testé sur moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc c'est le Born This Way qui est vraiment génial. Et donc je vais aussi vous montrer ça. Mais en tout cas, vivement que Martine Cosmetics y sorte leur, euh, leur fond de teint... Je sais qu'elle y travaille, elle l'avait expliqué dans une de ses vidéos. Le vert, il est trop trop beau. Juste de l'avoir appliqué comme ça, je trouve qu'il fait vraiment bien ressortir mon marron de mes yeux. Il est vraiment canon. Oh, il y a bien regardé. Belle chose avec. Ok, du coup, voilà. Là, je l'ai appliqué. Donc, en fin de mes yeux. Maintenant, je vais l'appliquer juste au début au coin. Ou alors, je vais peut-être l'appliquer, pas appliquer le Dallas, mais le Bishop. Moi, le Bishop, ça me fait penser à Station 19, euh, la capitaine, la blonde. J'adore cette série aussi. Ouais, j'aime bien toutes les séries, genre un peu cucul la praline. Mais par contre, Grey's Anatomy, pour moi, c'est the best ever, ever, ever des séries. Je suis désolée, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, je m'en fous. Mais sachez que c'est vraiment la merde série. Oh, mais je vous ai pas montré du coup le Bishop. Moi, je suis là, je me maquille. Hop. Voilà, le Bishop. Celui-là. Ils sont incroyables les verts. Regardez ça. C'est vraiment trop beau. Trop trop beau, j'adore. Une fois que ça, c'est fait. Eh bien, je vais prendre le Parker. Ou alors, je vais le prendre après. Hmm. Je vais le prendre après. Je vais reprendre ma petite base donc de chez Sephora. Je vais l'appliquer au niveau du milieu de mon œil. Puis je vais travailler ma matière avec mon pinceau. Comme 
comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-là. Je vais appliquer le bret. C'est un jaune. Voilà. C'est un petit jaune. Celui-là. Et je vais l'appliquer <rire> à l'endroit où j'ai mis ma base. Bah oui. Oui, Néo. Bien. Néo, il aime bien. Il aime bien vous dire bonjour. J'ai remarqué. Oui. Ok. N'hésitez pas à prendre de la matière quand c'est comme ça, parce que comme vous vous étalez mais vous n'estompez pas spécialement, c'est bien de faire ça avec des fards qui sont vraiment très très pigmentés, et là c'est le cas. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai appliqué le bret. Maintenant que j'ai fait ça, je suis un petit peu en hésitation. J'ai envie d'apporter un côté pailleté et j'aime beaucoup le par cœur. Mais j'hésite si je le mets ici ou si je le mets là. Et vous ne pouvez pas m'aider. Très énervant les gars. Alors, pour le par cœur, au niveau de la pigmentation. Comme ça, vous voyez. Il est aussi très 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 beau. C'est un vert aussi. En fait, c'est, je, je pense, si je me trompe pas, c'est <rire> la même chose que le Dallas, mais sur quelque chose de pailleté. Celui-là, je sais pas si ça a fait la mise au point correcte. C'est pas bon. Mmh. Et alors du coup, je vais venir un peu le fondre avec le, le, le bret que j'ai mis, donc le jaune. Il est très très pigmenté aussi, hein, donc euh, pas besoin d'appliquer euh, énormément de matière. Il est très très joli, en tout cas il est très crémeux, donc il est facile à appliquer et euh, il est très très pigmenté. Vous avez vu, il a pris, euh, il a pris sans trop prendre le dessus, donc sur le, le Dallas, mais euh, je pense qu'en fait voilà, c'est le même, juste qu'il est plus crémeux et plus... J'ai quand même envie de rajouter un tout petit peu de vie au niveau de mon creux de l'œil. Je réfléchis à ce que je pourrais faire pour le creux et je voudrais quand même que ce soit euh, un peu coloré mais je pense que ça va un peu effacer mon bishop. Bon, au pire c'est pas grave. Et ben je vais mettre le Jones. Donc le Jones c'est celui-là et c'est le fameux brun vert dont elle parlait dans sa vidéo et je le trouvais très 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 beau quand elle en parlait dans sa vidéo je pense qu'il est plus simple à appliquer au doigt que au pinceau bon après ça paraît peut-être logique pour certains mais voilà par exemple pour quelqu'un qui aime comme moi qui bah, rentre dans le milieu du make-up et tout je, je pense vraiment qu'il est beaucoup plus facile à appliquer au, au doigt et évidemment hein, comme j'ai des ongles qui sont aussi longs que des griffes de chat c'est compliqué pour moi c'est pas si vous allez vraiment bien voir la différence moi en tout cas ici je la vois donc c'est léger hein. c'est un, un fard à paupières qui est plutôt léger mais qui voilà il y a vraiment un petit ton brun vert j'ai fait la cou le, les couleurs du brésil sur mes yeux bon bah écoutez je pense que pour cette partie là on est plutôt bien donc du coup je vais refermer ma palette et je la reprends juste après bon qu'est ce qu'on en pense là déjà maintenant franchement on en pense quand même c'est très très pigmenté c'est beau ça fait le travail comme d'habitude Hein. Franchement, on peut pas, euh, on peut pas dire qu'ils ne font pas correctement leur travail. Mais j'aime beaucoup ce vert. J'aurais jamais vraiment osé mettre du vert comme ça, aussi clair et aussi euh, pétant. Mais euh, je trouve vraiment ça très très sympa. Dites-vous que là, il est minuit. Je suis en train de me maquiller comme ça pour en fait après aller me démaquiller. J'avais quand même hyper envie de la tester et je sais pas quand est-ce que j'aurai eu l'occasion. Du coup, je retire ceci. Donc, vous voyez, c'est plus net. Hein. <rire> Ouais, je vous ai vraiment fait les couleurs du Brésil sur mes yeux. Là, on va passer au fond de teint. Donc, c'est celui de chez Too Faced. Alors, en fait, je voulais un, un fond de teint qui soit assez couvrant. Parce que j'ai beaucoup de fond de teint au fini naturel. Mais je voulais vraiment quelque chose de couvrant. Donc, du coup, j'ai demandé conseil. J'ai hésité avec le Huda Beauty ou celui-là. On m'a conseillé celui-là parce qu'il est couvrant, mais avec un fini quand même <coughs> plutôt naturel. 
qui apparemment il est simple à travailler <coughs> et euh, elle me l'a appliqué donc elle me l'a mis vraiment j'y suis allée j'étais pas maquillée du tout je suis repartie j'étais complètement maquillée il est très très beau en fait il couvre et il lisse complètement et je trouvais sympa donc j'ai pris aussi l'anti cerne mais enfin voilà il fait pas que anti cerne hein, vraiment il a il a plusieurs usages il va vraiment couvrir tout ce que vous voulez couvrir et c'est vrai qu'il cachait vraiment bien les cernes moi qui a un problème avec euh, bah, mes cernes je, je les aime pas du tout en fait quand elle me l'a appliqué j'ai vu l'effet, j'ai vraiment apprécié j'ai aussi regardé une nouvelle technique pour me l'appliquer parce que bah, évidemment j'ai des petites ridules dû au fait que j'ai euh, le contour des yeux qui est assez déshydraté alors euh, je sais, enfin j'ai compris maintenant qu'il fallait vraiment que je lève bien bien les yeux au ciel j'ai vu un tiktok de Antonin qui expliquait vraiment comment euh, il l'appliquait donc je vais essayer aussi dans cette vidéo ah oui et c'est sous forme de petite pompe hein, comme ça vous voyez en tout cas la vendeuse de chez Sephora au champ Louvroil, elle était trop trop gentille si je me souviens bien qu'elle s'appelle Manon mais je suis pas sûre elle m'a conseillé de vraiment appliquer au pinceau que ce soit pour avoir vraiment cet effet couvrant si vous voulez vraiment un effet couvrant appliquez au pinceau parce que évidemment bah, le beauty blender il absorbe bah, la matière et donc ça, 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 ça évite un peu ce côté couvrant après si vous voulez un, quand même utiliser un petit peu le beauty blender ce que vous pouvez faire c'est à la toute fin quand vous avez appliquer vraiment tout quoi. Elle se travaille hyper facilement donc euh, la matière se travaille vraiment très 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 facilement. Donc, pour vous montrer la différence, là je l'ai appliqué donc j'ai un peu beaucoup de lumière. Donc, hop, hop. Je sais pas si vous allez bien voir la différence. J'ai des petits boutons parce qu'évidemment je sors de ma période. Là je fais euh, vraiment littéralement de la peinture. J'en ai un peu trop mis sur ma main. En fait, il n'y en a vraiment pas besoin d'énormément. Je pense qu'une pompe, c'est largement, largement suffisant. En tout cas, vous voyez, on a vraiment... Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a vraiment cet effet lissant. Et vraiment, cet effet bonne mine, je trouve qu'il... Et j'ai vraiment bien ce travail, quoi, en fait. Et immédiatement, ça me donne quelque chose de... Un, un coup d'éclat, quoi. Voilà. Bon, bah, évidemment, j'ai appliqué un peu trop de matière sur ma main. Je vais juste venir là lisser un peu au Beauty Blender. Quand ça c'est fait, je vais donc appliquer mon anti cerne pour vous montrer. C'est quand même un gros pinceau. Elle m'avait même dit que carrément on pouvait euh, tellement c'était couvrant, on pouvait carrément aussi s'en servir comme, euh, comme fond de teint tout simplement. Bon voilà, ça a coupé euh, donc du coup <rire> j'ai fini mon anti cerne et euh, j'ai poudré un peu. Maintenant je vais appliquer euh, mon bronzer, donc le bronzer j'en ai acheté un nouveau aussi de la marque Nabila Beauty, euh, c'est une marque que j'ai envie de tester donc j'ai acheté le bronzer et aussi un liquid mat, c'est la teinte numéro 15 donc euh, j'avais envie de tester donc euh, on y va en test dans cette vidéo, c'est du test complet. Le packaging, bon voici donc le Bonjour. Bah, il est bien, hein. je sais pas si vous voyez mais il marque bien quoi, pigmenté un peu okay. Maintenant je vais appliquer donc mon fard à joues de pareil bah, Martine Cosmetics, ça on reste vraiment dans la lignée euh, Je vais appliquer le Armel, celui que j'applique très très souvent, c'est celui que donc, je préfère C'est dingue quand même, les gens des fois quand ils divorcent comme ça, ils, ils pètent des câbles Genre Kanye West, il, il a vraiment pété des câbles le mec hein. Je reprends donc ma palette et alors sous mes yeux je vais venir appliquer appliquer pardon je pensais genre appliquer du vert ou du du vert ou du jaune mais je sais pas si je vais pas appliquer le replay replay aussi c'est dans station 19 replay, ouais, euh... le celui qui est mort ouais, ouais. Le, le, frère, le frère de ouais alors le replay donc c'est celui là et ça a rien à voir hein, parce que je fais du vert du jaune mais je me dis ok on va relever un peu le truc avec ça ouais tu me fais le brésil ah bah voilà, ouais en fait je vous fais vraiment le Brésil là sous les yeux J'ai pas pris le bon pinceau, comme d'habitude Voilà, qu'en pensez-vous Franchement, j'ai bien fait tenter un peu le violet comme ça ou pas Je me suis dit, j'ai un peu de ton de couleur, euh, c'est bien Et alors, soyons fous, hein, vraiment allons dans le truc Je vais appliquer le Johan, Johan, le Johan, Johan, Johan je suppose Au creux de mon petit oeil Bon les yeux c'est comme une toile hein. Vous me donnez euh, voilà, des yeux, je fais euh, toutes les peintures que vous voulez Très lumineux Vraiment j'aime bon Du coup qu'est-ce qu'on va appliquer Un highlighter Mais pas n'importe lequel Toujours dans la collection Et du coup je vais prendre le M001 Donc celui que je vous avais dit Celui-là Wow 
incroyable. Je sais pas si vous voyez cet effet vert un peu. Ah ouais, non, vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup du tout, mais on va passer aux lèvres. Pour mes lèvres, je vais donc tester le nouveau, enfin, mon nouveau euh, liquide de chez Nabila Beauty. Très crémeux. Très facile à appliquer. Bah voilà, tout simple. Hein. Il est très beau, ça a un beau nude mat. Il est hyper confortable à porter. En vrai, je vous parle d'un coussin ou je ne sais quoi, ou d'un sac, mais en fait, non. Il sèche très vite et j'aime bah, beaucoup, beaucoup. Je crois que je vais en tester d'autres de chez Nabila Beauty parce qu'il est vraiment très, très agréable. J'adore, vraiment, j'adore. Et alors, pour finir, je passe aux sourcils. Donc, pareil, chez Sephora, j'ai trouvé euh, un crayon qu'on m'a conseillé avec un embout comme ça. Comme ça, vous voyez. Juste pour un petit peu remplir mon sourcil, mais vraiment un tout petit peu ce qui manque. C'est de la marque Benefit, au fait, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est de la marque Benefit. Ça faisait vraiment un bail que je voulais me l'acheter, que j'avais envie d'essayer. Et euh, bah là, j'en ai eu l'occasion. C'est le moment, je saute. Et euh, il est très, très facile à appliquer. Donc, vous voyez, vraiment, je vais vous montrer. Il, il, allez, il faut pas forcer dessus ni rien. J'en avais acheté un chez Mac comme ça. Je l'aimais bien et tout, mais je trouve que celui-là il est vachement mieux quoi. Après, bah, je viens estomper avec la petite brosse. Donc, vraiment, parce que le but c'est pas de garder cet effet très dessiné. Bon, bah du coup, voilà, on a terminé. Hein euh, bah, moi je suis plutôt euh, contente du résultat. Voilà, mis à part que j'ai dessiné Brésil sur mes yeux, mais voilà. Je peux pas vous dire que grand chose de plus. Mais en tout cas, euh, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Bah, comme d'habitude, hein, on n'est pas déçu. Et je pense que quand vous vous êtes dit, enfin quand vous avez un peu cherché des vidéos par rapport à cette marque de maquillage, je pense que vous aviez déjà la réponse. C'est quand même une super bonne marque. Elle fait très très bien son, son, son travail. Euh, C'est quand même une marque qui est, qui est non testée sur les animaux, qui n'est pas à base aussi bah, de produits euh, provenant d'animaux. Des pigmentations au niveau bah, du prix, elle est vraiment à raccord. Donc moi je trouve qu'au niveau qualité prix, elle est vachement bas au niveau des prix parce que on peut trouver des très très bonnes palettes comme celle-ci, d'autres marques qui vont être vachement plus chères et elle, elle les propose quand même à un tarif voilà accessible et c'est ça qui est vraiment génial avec elle. Je ne minimise pas non plus le coût parce qu'il y a eu un moment où je pouvais pas du tout me payer ce genre de palette, même à un tel prix. Pour la petite palette d'highlighter, bah là j'ai juste testé donc le vert un peu, celui que j'avais vraiment envie d'essayer et je suis vraiment pas déçue du résultat, je trouve qu'il est canon et je crois que je vais le marier à plusieurs, euh, plusieurs make-up parce qu'en fait il est vraiment incroyable celui-ci que j'ai hâte de tester donc c'est le côté un peu celui un peu violet comme ça ça c'est vraiment hâte, une hâte que j'ai de l'essayer concernant la palette de fard à paupières bah voilà très très pigmentée on peut pas on peut pas nier toutes les couleurs se marient très très bien ensemble alors là j'ai quand même fait du vert du jaune du violet avec euh, un, un un blanc gris comme ça un peu au niveau de, mes, de, de, mes, de mon creux d'œil. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Vraiment rien du tout. En ce qui concerne du coup bah, mon fond de teint et mon anti cerne de chez Too Faced, bah, je l'avais déjà adopté le jour où je l'ai essayé mais comme je vous dis c'est un produit très très couvrant qui est très très intéressant à travailler. Par rapport au fond de teint il lisse vraiment bien. Par rapport à l'anti cerne la seule chose que je peux vous dire c'est que voilà si vous avez un contour des yeux qui est comme moi assez déshydraté et que vous avez beaucoup Beaucoup, beaucoup de mal à trouver un bon anti cerne bah il est bien mais voilà moi il faut que je trouve encore je pense soit le bon anti cerne soit la bonne technique mais voilà j'ai toujours cette ride ici qui se qui se dessine dû à, dû à la déshydratation et ça ça m'énerve mais je pense que bah voilà c'est pas la peau de l'anti cerne c'est plutôt moi peut-être dû à mon application ou quelque chose comme ça pour le rouge à lèvres donc de chez Nabila Beauty j'adore j'ai complètement adopté vraiment je suis très 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 fan il il est hyper facile à appliquer, il est pigmenté, j'ai rien de plus à dire, il est vraiment bien. Et alors pour le crayon bah de chez Benefit, je pense que c'est quelque chose qui est aussi adapté par, adopté pardon, par le plus grand nombre d'entre vous. Moi j'avais envie de l'essayer, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donne. Parce que voilà, ils sont quand même, ils sont quand même vachement réputés pour tout ce qui est sourcils, etc. Donc j'avais envie de l'essayer et j'apprécie vraiment, pareil comme je l'avais déjà testé, bah, déjà adopté. Donc euh, voilà, il est rempli bien... Euh, mon 
mon sourcil ici se tourne super bien donc moi j'aime vraiment vraiment beaucoup pour le bronzer de chez Nabila Beauty pareil très pigmenté il n'y a rien à dire il sent bon donc je suppose qu'il y a quand même un peu euh, parfum dedans enfin voilà à voir un petit peu au niveau des composants de la marque etc un jour je pense que je ferai une commande complète de chez Nabila Beauty je testerai vraiment un peu tout donc voilà j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu vraiment donc je m'excuse vraiment parce que je vais pas beaucoup parlé c'est vrai qu'il est minuit euh, minuit 47 euh, 47 presque une heure donc du coup évidemment oh t'es chiant toi donc du coup évidemment je suis un peu claquée mais j'avais très très envie de vous faire cette vidéo et il n'y a pas d'heure quand il s'agit de vous faire plaisir et aussi me faire plaisir parce qu'évidemment ça me fait extrêmement plaisir de tourner ce genre de vidéo n'hésitez pas à liker si elle vous a plu et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner et à me suivre au quotidien donc évidemment pour ceux qui sont nouveaux ici je ne fais pas que des vidéos crash test je fais aussi des vidéos make-up et papotage je raconte un petit peu ma vie en même temps je me maquille vous pouvez aussi retrouver mes vlogman donc là on se retrouve vraiment dans un contenu complètement différent je vous emmène au jour le jour dans ma petite vie dans ma petite vie de maman avec mon quotidien de maman de femme et je pense que ça peut être intéressant pour les mamans qui me suivent ou pour celles qui ont envie de voir un peu à quoi ça ressemble ce genre de vie je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent week-end, semaine, tout ce que vous voulez. Bisous